Hello, Namaskaram and Debe Ranjana. Welcome to Learnino. Namaka 8th December 2023 current affairs and related static GK discuss here. Okay, so question number 1 Aerial Delivery Research and Development Establishment ADRDE is a defense research laboratory under option A ISRO, option B DRDO, option C IASC Bangalore and option D IIT Madras. So, Aerial Deliver Delivery Research and Development Establishment, Aerial Delivery Research and Development Establishment ADRDE is a defense research laboratory under DRDO. So, defense research laboratory we have DRDO. Uh, that is aerial delivery research and development establishment is a defense research laboratory under so a c-17 transport aircraft of the indian air force okay so indian air force in the c-17 c-17 transport aircraft c-17 globe master 3 nana in the okay c is full name is c-17 c-17 globe master globe master 3 Okay, so C-17 transport aircraft in the Air Force in the air dropped in a military zone in Agra and indigenously developed heavy platform that can carry a maximum load of 16 tons. So Indian Air Force in the Oru aircraft Paris C-17 Globe Master 3 nulla Oru air Oru transport aircraft in the Oru heavy load platform drop air drop okay it is for the first time okay and then other the specialty which name a platform in the e aircraft in the air drop a platform in the dimension is 24 feet by 8 feet adhi my turn it is for the first time that a platform having a platform that is a air drop is a platform having a dimension of 24 feet 8 feet 24 feet by 8 feet with other the load capacity 16 tons load capacity was airdropped from an IAF plane. Okay, IAF plane na adhima it na itrim heavy aitula platform. 16 tons maximum load over the platform and uh, airdrop is it So an Indian Air Force C-17 airdropped and in the na platform is developed by whom? That's the main question. Oda vandhe thula the DRDO ne DRDO ne ADRDE that is Aerial Delivery Research and Development Establishment nulla oru research laboratory ana e oru type 5 platform 24 feet by 8 feet ulla type 5 platform that can carry 16 tons of load aitulla specification aitulla uh, oru platform ne airdrop edathu okay so c17 ane plane of indian air force and a r a d r d e DRDO and ADRDE nulla research lab ana yoru type 5 platform with the dimension 24 feet by 8 feet and a maximum load capacity 16 tons design cheyidulla thanana nammade ivada aranjirikkanda point okay so DRDO ne patti parayanengil DRDO ne full form is defense research and development organization ellar kariyam defense Research and Development Organization. That's the formation year is 1958. 1958 is the formation year. New Delhi is the headquarters. Headquarters is in New Delhi. Okay. Then Minister Responsible area. Defense Minister right? Raj Nath Singh is Minister Responsible. Raj Nath Singh is the Defense Minister and uh, who is the Minister Responsible for DRDO. That's why we the Chairman of DRDO. Samir. Samir. Samir V. Kamath. Samir V. Kamath is the chairman of DRDO. Clear? So, next question. Question number 2. Tiriani block, which secure top position in the first delta rankings of aspirational blocks program, ABP, is from which state? So, Tiriani, Tiriani block is from which state that hold the po top position? In the first delta rankings of aspirational blocks program. Telangana Lano, Tamil Nadu Lano, ODC Lano, Jarkand Lano. Answer is option A. Telangana Tiriani. Hyderabadi Biryani Vala Urtu Chamadi. Okay. Telangana Tiriani block. Okay. So Tiriani block of Kumuram Beam. Asifabad district. Telangana secured the top position. The first delta ranking of 
ആസ്പിറേഷണൽ ബ്ലോക്സ് പ്രോഗ്രാം ആസ്പിറേഷണൽ ബ്ലോക്കുകൾ വില്ലേജ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ സോ അതുപോലെ ആസ്പിറേഷണൽ ബ്ലോക്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിതി ആയോഗ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആസ്പിറേഷണൽ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ ടോപ്പ് പൊസിഷനിലുള്ളത് നമ്മുടെ തെലുങ്കാനയിലെ തിരിയാനി ബ്ലോക്ക് ആണ് ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ വാസ് ബാക്ക് ബൈ ദ കൗശാംബി ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കൗശാംബി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് ദ റാങ്കിങ്സ് വെർ അനൗൺസ് ഇൻ എ വെർച്വൽ ഇവന്റ് അറ്റ് നിതി ആയോഗ് ദ റാങ്കിങ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്സ് ഹാസ് ബീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് അച്ചീവ് ഇൻ ദ കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ജൂൺ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്സ് ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഗ്രസ് ഓർ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു റാങ്കിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടോപ്പ് പൊസിഷൻ ഇസ് തിരിയാനി ബ്ലോക്ക് ഓഫ് തെലുങ്കാന സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഇസ് കൗശാംബി ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് അനൗൺസ്ഡ് ബൈ നിതി ആയോഗ് വെർച്വലി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ വിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽ ദ ഭാരത് ബിൽ പേയ്മെന്റ്സ് ഭാരത് ബിൽ പേയ്മെന്റ്സ് ആർ ബി ഐ ആണോ എൻ പി സി ഐ ആണോ നാസ്കോം ആണോ സെബി ആണോ ആൻസർ ഇസ് എൻ പി സി ഐ ഓക്കെ സോ എൻ പി സി ഐ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ പി സി ഐ ഇസ് നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഭാരത് ബിൽ പേയ്മെന്റ്സ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ദാറ്റ് ഇസ് ബിൽ ബൈ എൻ പി സി ഐ ടു ഡിജിറ്റൈസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാരത് ബിൽ പ്ലാറ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് സോറി പേയ്മെന്റ്സ് ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല ഭാരത് ബിൽ പേയ്മെന്റ്സ് എൻ പി സി ഐ എന്തിനാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഡിജിറ്റൈസ് ദ കൺട്രീസ് ലാർജ് യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ പേയ്മെന്റ്സ് മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ബീൻ യൂസ് ഫോർ ലോൺ റീപേയ്മെന്റ് ആൻഡ് ക്ലിയറിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡ്യൂസ് സോ ഓൺലൈനിലാണ് ഇപ്പൊ ബിൽ ബിൽ പേയ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ ലാർജ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ലോൺ പേ റീപേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് ക്ലർ സോറി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്ലിയറൻസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ബിൽ പേയ്മെന്റ് ഡിജിറ്റലൈസ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സോ അങ്ങനെ ഡിജിറ്റലൈസ് ഡിജിറ്റലൈസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനാണ് ഭാരത് ബിൽ പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡിജിറ്റൈസ് ദ കൺട്രീസ് ലാർജ് യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ പേയ്മെന്റ്സ് മാർക്കറ്റ് അതായത് ലോൺ റീപേയ്മെന്റ് ക്ലിയറിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ഡ്യൂസ് എക്സെട്രാ ദ വേ യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽസ് ഗെറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഫോർ കസ്റ്റമേഴ്സ് എവ്രി മന്ത് ഇ എം ഐ ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഗെറ്റ് ജനറേറ്റഡ് എവ്രി മന്ത് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ് ഫോർ ബോർ ഓവേഴ്സ് സോ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്യാൻ യൂസ് എനി മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ടു ക്ലിയർ ദ ഇ എം ഐ ഡ്യൂ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെയർ ദ ബി ബി പി എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇസ് ഫാസ്റ്റ് എമേജിങ് എസ് എ പോപ്പുലർ ടു സോ ബിൽ പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക് ഇ ഇ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ബി ബി പി എസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് ബിൽ പേയ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഓർ ബിൽഡ് ബൈ എൻ പി സി ഐ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ ക്ലിയറിംഗ് ദ ബിൽസ് ഓക്കെ യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽസ് ക്ലിയർ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് കാർബൺ ബോർഡർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് റീജിയൻ കാർബൺ ബോർഡർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം ഓക്കെ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഏഷ്യ ആണോ യൂറോപ്പ് ആണോ ഓസ്ട്രേലിയ ആണോ ആഫ്രിക്ക ആണോ ആൻസർ ഇസ് യൂറോപ്പ് സോ കാർബൺ ബോർഡർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം യൂറോപ്പ് ഹാസ് ബിക്കൺ മോണിറ്ററിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ വിത്ത് ആൻ ഇന്റൻഷൻ ടു ഡിസോർഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ആൻ ഔട്ട്കം ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഹൈ കാർബൺ എമിഷൻസ് സോ യൂറോപ്പ് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാർബൺ എമിഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം അല്ലെ സോ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ട്വന്റി തേർട്ടി ഗോൾ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കാർബൺ എമിഷൻ സോ യൂറോപ്പ് ആണ് ഹാസ് ബിഗൻ മോണിറ്ററിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ വിത്ത് ആൻ ഇന്റൻഷൻ ടു ഡിസ്വാർഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ആൻ ഔട്ട്കം
call as feedstock to keep their furnaces burning. While there is no immediate impact, Europe's carbon border adjustment mechanism has catalyzed the shift towards green steel in India. CBAM entered into application in its transitional phase for October 1, 2023. So, Europe is uh, carbon border adjustment mechanism. Uh, um, start the okay so carbon border adjustment mechanism carbon emission korakkan vendite europe aanu idu start cheyidirikkunnathu monitoring system okay so carbon border adjustment mechanism is related to europe okay so next question question number 6 the first survey ship large Large ship. Okay. First survey vessel. We will discuss it. First survey ship or large Santayak was handed over to the Indian Navy. Who built it? Important question. Santayak is the first survey ship. Okay. 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 First Garden Reach Shipbuilders and Engineers. We will discuss this in the next question. We will discuss this in detail. Item. Garden Reach Shipbuilders and Engineers. Santayak is the first survey large vessel. Indian Navy is the first survey large vessel. Okay. So, Santayak Yard 3025. The first four survey vessels large. Okay. Being built at Garden Reach Shipyard and Engineers Kolkata was delivered to the Indian Navy. So, GRSE is at Kolkata. Na, the contract for these four survey vessels was signed on 30th October 2018. Signed so, its construction started on 2019 March 12. More than 80% indigenous in ingredients have been used in preparing Santiak. Okay, so 80% indigenously in the uh, uh, manufacture uh, in ingredients and use for the construction of INS Santiak. Okay, so GRSC na kurushanam karayana. Adhuri public sector company yana. Public sector shipbuilding industry yana. In the garden, reach, shipbuilders and engineers. It is a public sector shipbuilding industry. Okay, headquarters samal parnyam vale. Kolkata, Kolkata, West Bengal, Kolkata, West Bengal. India is the headquarters. Adhe bola, our products is naval ships, the tankers, bulk carriers, platform supply vessels, naval diesel engines. Aka our manufacturers here and then. Namko important idla. Alna head of the G R S E are in amle. Head is chairman and M D. Chairman and M D of G R S C is P R Hari. P R Hari. Okay, P R Hari is the chairman and MD of GRSC. So uh, in the formation here, founded, founded on 1884. Okay, GRSC formation year is 1884. Clear? So some 139 years ago. Clear? So next question. Question number seven. In which country will the men's volleyball club World Championship 2023 be organized. So options are option A India, B Singapore, C France and D UK. So answer is option A India. So in which country will the Men's Volleyball Club World Championship 2023 be organized? It is in India. So Men's Volleyball Club World Championship 2023 will be held at the Koramangala Indoor Stadium in Bangalore. India. So, Koramangala Indoor Stadium. This is the first time that this prestigious tournament will be organized in India. So, first time on the important then. Top six teams are participating in this tournament. The Federation Internationally Day Volleyball FIVB is the international governing body for all forms of volleyball. Okay. So, its headquarters is located in Laos and New Zealand. So, okay. Laos and Laos in Switzerland Lana F I V B International De Volleyball Federation of In Federation International De Volleyball F I V B the headquarters is in Laos in Switzerland. Okay. So I'm carrying the men's volleyball 
ക്ലബ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എവിടെയാണ് കോരമംഗല ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഇൻ ബാംഗ്ലൂരു സോ ബംഗ്ലൂരുവിലാണ് കോരമംഗല ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കോരമംഗല ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ വിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബംഗളൂരു കർണാടക ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ദിസ് പ്രസ്റ്റീജിയസ് ടൂർണമെന്റ് വിൽ ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എഫ് ഐ എഫ് ഐ വി ബിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫെഡറേഷൻ ഇന്റർനാഷണലി ഡി വോളിബോൾ ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഗവേണിംഗ് ഫോ ബോഡി ഫോർ ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് വോളിബോൾ പറഞ്ഞു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ലൗസ് ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദ കറന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഇസ് പ്രസിഡന്റ് ഈസ് അരി ഗ്രഖ അരി ഗ്രഖ അരി അരി ഗ്രഖ ഓഫ് ബ്രസീൽ ഓക്കെ ബ്രസീലായിട്ടുള്ള അരി ഗ്രഖ ഇസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് എഫ് ഐ വി ബി അതേപോലെ തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇയർ ഇസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ അറ്റ് പാരീസ് ഫ്രാൻസ് പാരീസ് ഫ്രാൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് എഫ് ഐ വി ബി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇയർ ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്താണ് ലാവ്സ് ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഓക്കെ അത് രണ്ടും മാറിപ്പോയത് ഫോമേഷൻ ഇയറും പ്ലേസും ഫ്രാൻസ് പാരീസിലാണെങ്കിലും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ലാവ്സ് ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ക്ലിയർ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഡേ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് മഹാപരിനിർവൺ ഡേ which day is celebrated as maha parinirvan day option a is december 6th option b december 7th option c december 5 and option d december 2nd our answer is option a december 6th okay so national bharat ratna dr b r ambedkar paying tribute to dr b r ambedkar on his 68th maha parinirvan day maha parinirvan day nu varnayinde death anniversary idana artham okay so president draupadi murmu paid floral tribute tributes to dr b r ambedkar in the parliament complex in new delhi so he was born on april 14th of 1891 in mau madhya pradesh he was a chairman of the drafting committee of the constituent assembly and is also known as the father of the indian constitution adu mathramalla in 1947 first cabinet of independent india form cheyidappo law minister um dr b r ambedkar ayirunnu okay so maha pari maha parinirvan day nu varan death anniversary ana 68th death anniversary of ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിന് പറയുന്ന പേരാണ് മഹാപരിനിർവൺ ഡേ ഓർത്തേക്ക മഹാപരിനിർവൺ ഡേ ഓക്കെ സോ സോ ഈ പരിനിർവൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബുദ്ധിസമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ സാൻസ്ക്രീറ്റില് പരിനിർവൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൈനിങ് നിർവാണ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഫ്രീഡം ഓഫ് ദ സോൾ ഫ്രം ദ ബോഡി ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഓക്കെ ഇൻ പാരി ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ എസ് പരി നിബന മീനിങ് ദ അറ്റൈൻമെന്റ് ഓഫ് ദ നിർവാണ ബുദ്ധിസമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡ് ആണ് ഈ പരിനിർവാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ മഹാപരിനിർവൺ ഡേ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓർ ഒബ്സേർവ്ഡ് ആസ് ദ ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ സിക്സ്റ്റി എയ്ത്ത് ആണ് ഈ വർഷത്തെ ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി സിക്സ്റ്റി അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ മഹാ പരിനിർവൺ ഡേ ആണ് ഓക്കെ മഹാപരിനിർവൺ ഡേ ഡിസംബർ എയ്ത്ത് ആണ് ഡിസംബർ സോറി ഡിസംബർ സിക്സ്ത് ആണ് ഡിസംബർ സിക്സ്ത് ആണ് സിക്സ്റ്റി എയ്ത്ത് മഹാപരിനിർവൺ ഡേ ഓഫ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഓക്കെ സോ പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപദി മുർമു പേഡ് ഫ്ലോറൽ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇൻ ദ പാർലമെന്റ് കോംപ്ലക്സ് ഇൻ ന്യൂഡൽഹി എന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക സോ ഡിസംബർ സിക്സ്ത് ഓർത്തുവയ്ക്കുക മഹാപരിനിർവൺ ഡേ എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുള്ളൂ അത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ആവണം ഓക്കെ ഡിസംബർ സിക്സ്ത് സിക്സ്റ്റി എയ്ത്ത് ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻ ഹൂ ഇസ് ദ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ ഓഫ് പാട്ന പിറേറ്റ്സ് ടീം ഓഫ് പ്രോ കബഡി ലീഗ് പ്രോ കബഡി ലീഗിലെ പാട്ന പിറേറ്റ്സിന്റെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ ഇസ് ഡ്രീം ലെവൻ സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ബീഹാർ ഗവൺമെന്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി വിവോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ബീഹാർ ഗവൺമെന്റ് ബീഹാർ ഗവൺമെന്റ് പാട്ന ഹെഡ് ക്വാർട്ട് ഐ മീൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ബീഹാർ ഇസ് പാട്ന സോ പാട്ന പിറേറ്റ്സിന്റെ സ്പോൺസർ ഇസ് ബീഹാർ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ സോ ട
on the jersey okay so bihar is becoming a sponsor of any sports for the first time adiyaichana bihar or sports inde ed form of ed or sports inde sponsor avunad first time aanu the bihar okay so sandeep kumar of patna has been selected for the first time in the team of patna pirates from bihar in pro kabaddi league sandeep kumar from patna pro kabaddi league le bihar nanna patna il nannulla sandeep kumar for the first time selected in the team like okay so patna pirates in the sponsor is bihar government clear so bihar in the capital patna yanu parnu adhe pole arinjirikkana karyam ana chief minister and governor chief minister ariya nidish kumar nidish kumar is the chief minister of bihar governor is rajendra arlekar rajendra arlekar is the governor of bihar clear so next question question number 10 who has taken charge as the executive director of insolvency bankruptcy board of india ibbi kettundavum le so insolvency and bankruptcy board of india de executive director aite charge le who has taken charge as the executive director of insolvency and bankruptcy board of india option a jidesh john option b Ajay Kapoor, C. Anand Kishore Mathur and option D is Aravind Sinha. Answer is Jidesh John. So, 2001 batch Indian Economic Service Officer Jidesh John has been taken charge as the Executive Director of Insolvency and Bankruptcy Board of India. In October this year, Sandeep Garg was made a full-time member of IBBA. So, IBBA is a major body of enforcement the insolvency of bankruptcy code okay so ibb in a full time member right sandeep gargum adhe pole executive director right charge let charge la vandirikkunnathu ippo jidesh jidesh john okay 2001 batch indian economic service office right la jidesh john is the executive director of IBBI. So, IBBI ने कुरुष्ट नम कारियान. Okay, इद वेरे डिस्कस एदिटला ना नंडे विश्वासम, IBBI ने कुरुष्ट नम कारियान एंड कारियंगल, Insolvency and Bankruptcy Board of India. Okay, so, अद इन्डे, Formation Year is 2016. 2016 is the Formation Year. Headquarters is in New Delhi and Chairperson. Chairperson is Ravi Mittal. Ravi Mittal is the Chairperson of IBBI. clear so parent department is ministry of corporate affairs is the parent ministry ministry of corporate affairs is the parent ministry clear so next question question number 11 which indian origin novelist was honored with singapore's highest art honor singapore inde highest art honor kittiya indian origin novelist aarana alka singh meera chand aasha lata preeti desai answer is option b meera chand singapore based indian origin writer meera chand 81 years was honored with the cultural medallion the country's most prestigious art honor so singapore le most prestigious aayittla art honor aayittla cultural medallion കിട്ടിയത് നമ്മുടെ മീര ചന്ദ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള സിംഗപ്പൂർ ബേസ്ഡ് നോവലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീര ചന്ദ് ഓക്കെ സോ ഫോർ ഹെർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സലൻസ് ആൻഡ് ഹെർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എൻറിച്ച് ഇൻ ദ കൺട്രീസ് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പ്രസിഡന്റ് ധർമ്മൻ ഷൺമുഖ രത്നം പ്രസന്റ് ദ അവാർഡ് ടു ചന്ദ് അലോങ് വിത്ത് ഫെല്ലോ നോവലിസ്റ്റ് സുജൻ ക്രിസ്റ്റീൻ ലിം ആൻഡ് മലേ ദാൻസ് ലെജൻഡ് ഓസ്മൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സോ മീര ചന്ദിനോടൊപ്പം സിംഗപ്പൂർ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള തർമൻ ഷൺമുഖരത്നം പ്രസിഡന്റ് ദ അവാർഡ് ടു ചന്ദ് കൂടെ ആരൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു ഫെല്ലോ നോവലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സുജൻ ക്രിസ്റ്റീൻ ലിമെന്റ് മലായ് ഡാൻസ് ലെജൻഡ് ഓസ്മൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ സിംഗപ്പൂർ തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റല് അതേപോലെ പ്രസിഡന്റിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തർമൻ ഷൺമുഖ രത്നം അതേപോലെ പി എമ്മിനെ കുറിച്ച് അറിയാം പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് അറിയണം ലീ സീൻ ലൂം Li Zing Lung is the Prime Minister of Singapore. Okay. And the currency is of course dollar. Singapore dollar. So currency is dollar. Singapore dollar. Right. So our last question. Question number 12. Which union minister launched a nationwide public awareness campaign of cardiopulmonary resuscitation CPR? 
സോ ഏത് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്ററാണ് നേഷൻ വൈഡ് പബ്ലിക് അവയർനെസ് കമ്പൈൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഓൺ കാർഡിയോ പൾമനറി റെസസിറ്റേഷൻ സി പി ആർ കാർഡിയോ പൾമനറി റെസസിറ്റേഷൻ ഓക്കെ അനുരാഗ് തക്കൂർ പിയൂഷ് കൊയാൽ ഡോക്ടർ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ ആൻഡ് ആർ കെ സിൻഹ ആൻസർ ഇസ് ഡോക്ടർ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇന്റെ മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഡോക്ടർ സോ ഡോക്ടർ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ ആണ് ദ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ അതേപോലെ തന്നെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ ഇസ് ദ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഓൾസോ the minister of chemical and fertilizers fertilization adeho ana launch cheyathu the nation wide public awareness campaign on cardio pulmonary resuscitation resuscitation cardio pulmonary resuscitation awareness program okay this is the first time ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സി പി ആർ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു സി പി ആർ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം കൺട്രിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് സി പി ആറിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഓർത്ത് വെക്കുക കാർഡിയോ പൾമനറി റെസസിറ്റേഷൻ ഓക്കെ സോ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മൻസുഖ് മാണ്ഡവി ആണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് നേഷൻ വൈഡ് റൈറ്റ് സോ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക എന്നാലും ഞാൻ അറിയുള്ളൂ എന്നാൽ ഞാൻ വായിക്കുക എല്ലാ കമന്റ്സും ഞാൻ വായിക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടു ഡേ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ